Nou kom ons by Daniel 3 en in hierdie derde hoofstuk van die boek Daniel het ons die beeld van goud wat koning Nebuchadnezzar gelat maak het, opgerig het in die Daldura en natuurlijk ook dan die gevolgelijke vier oond wat nou as straf vir enige een wat nie voor die beeld sou buig persoon in die vier oond ge- gegooi sou word. Nou ek lees vir die die hoofstuk so dat ons net die achtergrond kan kry. Koning Nebuchadnezzar het een beeld van goud gemaakt. Sy hoogte was 60 L, sy breedte 6 L. Hy het het opgerig in die Dal Dura in die provincie Babel. Daarna het koning Nebuchadnezzar die landvoogde, die bevelhebbers en die gouverneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die rechters, die hoofambtenare en al die bestuurders van die provincies laat versamel dat hulle moes kom na die inweiding van die beeld wat koning Nebuchadnezzar opgerig het. Toe het die landvoogde, die bevelhebbers en die gouverneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die rechters, die hoofambtenare en al die bestuurders van die provincies by mekaar gekom by die inweiding van die beeld wat koning Nebuchadnezzar opgerig het. En hulle het voor die beeld gaan staan wat Nebuchadnezzar opgerig het en een uitroeper het hard opgeroep Jullie word aangesê oor volke, nasies en tale. Sodra jylle die geluid hoor van hooring, fluit, sitter, luid, harp, doedelsak en van allerhande muziekinstrumente, moet jylle neerval en die gouwe beeld aan bid, wat koning Nebuchadnezzar opgerig het. En hy wat nie neerval en aan bid nie, sal op die daad binnen in die brandende vieroond gegooi word. Daarom het op die oomblik, toe al die volke die geluid van hooring, fluit, sitter, luid, harp en van allerhande muziekinstrumente hoor, al die volke nasies en tale neergeval en die gouwe beeld aan bid, wat koning Nebuchadnezzar opgerig het. Op grond daarvan het tegelijkertijd Galdeerse manne nader gekom en die jode aangetla. Daarop het hulle met koning Nebuchadnezzar gesprek en gesê, mag die koning vir ewig lewe. I ook koning, het een bevel gegee, dat elke mens wat die geluid van hooring, fluit, sitter, luid, harp en doedelsak en van allerhande in muziekinstrumente hoor, moet neerval en die gouwe beeld aanbid, en dat hy wat nie neerval en aanbid nie, binnen in die brandende vieroond gegooi moet word. Daar is Joodse manne, wat u oor die bestuur van die provincie Babel aangestel het, saadrag mesig het aanbid neegoed, hier die manne het hulle, ook koning, aan u nie gesteer nie. Hulle dien u goede nie en die gouwe beeld wat u opgerig het aan bid hulle nie. Toe het Nebuchadnezzar toornig en woedend bevel gegee om Sadrach, Mesach en Abednego te laat kom, daarop is die manne voor die koning gebring en Nebuchadnezzar het gesprek en vir hulle gesê, Is dit met opzet Sadrach, Mesach en Abednego dat jylle my goede nie dien nie en die gouwe beeld wat ek opgerig het nie aan bid nie? As jylle dan nou Sodra jylle die geluid van hooring, fluit, sitter, luid, harp en doedelsak en van allerhande muziekinstrumente hoor, bereid is om neer te val in die beeld wat ek gemaakt het te aanbid goed. Maar as jylle nie aanbid nie, sal jylle oomblikkelijk binnen in die brandende vier oond gegooi word. En wie is die God wat jylle uit my hand kan verlos? Sadrag Mesig en Abednego het geantwoord en aan koning Nebuchadnezzar gesê, Ons ach dit nie nodig om u hierop een antwoord te gee nie. As onze God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vier oond en uit die hand oor koning verlos. Maar so nie, laat het u dan bekend wees oor koning, dat ons u goede nie sal dien nie en die gouwe beeld wat u opgerig het nie sal aanbid nie. Toe het Nebuchadnezzar baie woedend geword en sy gelaatstrek het verander teen oor Sadrach, Mesig en Abednego. As antwoord het hy bevel gegee om die oond sevenmaal warmer te maak as wat eindelijk nodig was. En aan sommige van die sterkste manne wat in sy leer was het hy bevel gegee om Sadrach, Mesig en Abednego te boei om hulle in die brandende vier oond te gooi. Toe is daar die manne geboei met hulle mantels hulle broeke en hulle tolbande en ander kleren aan en hulle is binnen in die brandende vier oond gegooi. Omdat dan nou die woord van die koning streng en die oond uitermate verhit was, 
het die vlam van die vuur daar die manne wat zadrig meesig in Abednego opgeneem het doodgebrand. Maar daar die drie manne, zadrig meesig in Abednego, het geboeid binnen in die brandende vuur oond geval. Tweet koning Nebukat neese verskrik geword en hastig opgestaan en het sy raadsmanne toegesprek en gesê, het ons die drie manne geboeid binnen in die vuur oond gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik ook koning. Hy antwoord en sê, kyk, ek sien vier manne, los binnen in die vier wandel, sonder dat daar een letsel aan hulle is, en die voorkomst van die vierde, lyk soos die van een gode sien. Toe het Belsase nader gekom, na die opening van die brandende vier oond, en daarop gesê, Sadrach, Meesig en Abednego, knechte van die allerhoogste God, gaan uit en kom hier. Toe het Sadrach, Meesig en Abednego, uit die vier oond uitgegaan. Daarop het die landvoogde, die bevelhebbers en die gouverneurs en die raadsmanne van die koning vergader en aan daar die manne gesien dat die vuur geen mag oor hulle lichame gehad en die hare van hulle hoof nie geskroe het nie en dat hulle mantels geen verandering ondergaan en die reek van die vuur nie aan hulle gekom het nie. Daarop het Nebukadneesr gesprek en gesê, Geloofd sy die God van Sadrach, Meesig en Abednego, wat sy engel gestuur en sy knechte verlos het, dat hulle op hom verlaat het en die bevel van die koning oortree het en wat hulle lichame oorgegee het om geen ander God te dien of te aanbid nie, behalwe hulle God. Daarom word dier my bevel gegee dat enige volk, nasie of taal, wat oneerbiedig spreek oor die God van Sadrach, Meesig en Abednego, stikkend gekap en van sy huis een mishoop gemaakt sal word, omdat daar geen ander God is wat so kan verlos nie. Toe het die koning Sadrach, Meesig en Abednego voorspoedig laat wees in die provincie Babel. Hier is een kostbare hoofstuk in die woord van die Heere, oor drie manne sy getrouheid en oor die levende God. Wat ons ten eerste oplet, is na die droomgesig, wat koning Nebukadneser gehad het, in Daniel 2, het Nebukadneser, een gouwe beeld, in die dal van Dura, wat oprig. En in hierdie hoofstuk, maak ons kennis met die beeld, wat hy dan opgerig het, een gouwe beeld. Want in sy droombeeld, in Daniel 2, was net die kopstuk van goud, maar hier die hele beeld, wat hy laat maak het, in sy geheel, is van goud. En dis nie wat hy in sy droom gesien het, maar dis wat hy besluit het om te doen. Die beeld, sy mate, word gemeet, en jy moet nou baie mooi op let, 90 voet hoog, en 9 voet breed. Nou dis omtrend, ongeveer, 30 meter hoog, net afgerond, en 3 meter breed, om precies te wees 27.4 meter by 2.74 meter. Dit was dus lang en smal, baie maar. Kijk nou, jy sien iets wat 3 meter breed is, maar 30 meter hoog is, en in die vorm van een gedenknaald, en pas is een obelisk, lang en maar, of een sonpilaar. En hierdie lang onooglike, lelike beeld van een man, want hy is maar 3 meter breed en 30 meter hoog, so hy is totaal uit proportie uit, is in die provincie Babel, in die vlakte van die Daldura, opgerig. Sekerlik was die bedoeling, dat hy dit daar opgerig het, dat het van ver af sigbaar sou wees, en dat het nie sou meeding met die magnifieke hangende tuine of die megastructure, in die stad of die paleis van Babel nie. En dan wat ons ook tref, koning Nebukadneser sy motivering vir die oprichting van die beeld was om die glorie van sy reik sigbaar uit te beeld en ook om een eenvormige aanbidding van sy onderdane te bewerkstellig. En natuurlijk, toe die beeld voltooi is, klaargemaak was en op sy plek staan gemaakt was, toe moet die beeld moest nou ingewaai word en wat hulle nie voor die tijd gesê het, ook aan bid word. En in die verse wat volg, vers 2 tot 5, van Daniel 
Lees ons hoe al die landvoogde, bevelhebbers, gouverneurs, raadsmannen, skatmeesters, rechters, hoofambtenare, bestuurders van die provincies, allemaal versamel word vir hierdie grootse inweidingsplechtigheid van hierdie beeld. Nou gewoonlik het sulke weiding gepaard gegaan met die bring van offers en allerhandelei plechtighede. En muziek was gespeel om die rechte stemming op te wek en gewoonlik vir so'n type van een plechtigheid moes hoogwaardigheidsbekleders van die onderworpen volke na Babel kom as verteenwoordigers van hulle onderskye volke, nazies en tale. En in ieder geval moes allemaal voor die beeld gaan staan en een uitroeper of een oud het opgetree as ceremoniemeester en maak die orde van die ceremonie bekend. Tijdens die speel van die muziek moet die beeld goddelike eerbewijse betoon word dier allemaal wat daar teenwoordig is. In ander woorde, die gouwe beeld moet dus aan bid word. Nou die dreigement was in vers 6 en 7, dat daar is een doodstraf vir die een wat zo so waag om die beeld niet te aanbid nie. En die straf vir ongehoorzaamheid aan die opdracht om die gouwe beeld te aanbid is die dood en die brandende vier oond. Dus al die hoogwaardigheidsbekleders, die genooides uit die volke, nazies en tale, het oomblikkelijk en onmiddellijk neergeval, toe die muziek begin speel en hulle aangesê is om die beeld te aanbid, en hulle het die beeld, wat Nebuchadnezzar laat oprug het, aanbid. Hierdie gebeure herinner ons baie sterk aan wat gaan gebeur in die dag van die verskyning van die antichrist, die laaste heidense wereldkoning. Wanneer ons in openbaring 13 vers 7 lees, daar staan, en dit is ook aan omgegee om oorlog te voer tegen die heiliges, dis nou die antichrist, en hulle te oorwin. Die heilige specifiek hier verwijst ook naar die jode, en in ieder geval was die aantlag mos tegen Sadrach, Mesig, Abednego, jode, wat nie wil neerval nie, en dan hom is mag gegee, openbaring 13 vers 7, oor elke stam en taal en nasie, en wat interessant is, is dat wanneer die valse profeet kom, in vers 14 en 15, dan sê die Bijbel, en hy, die valse profeet, verleid die bewoners van die aarde, die die tekens wat om gegee is om voor die oor van die dier te doen, voor die antichrist, die aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle een beeld moet maak, voor die antichrist, voor die dier, wat die swaard wond ontvang en levendig geword het, en dit is aan hom gegee om een gees aan die dier sy beeld te gee, so die dier, die antichrist, sy beeld ook sal praat, en maak dat allemaal gedood word, wat die dier sy beeld nie aanbid nie. So wat baie interessant is, is dat hierdie gebeur is, maar alles een voorspel en een voorloper, tegen dit wat in die wereld gaan gebeur in die dag van die antichrist, want ons lees in Matthäus 24 vers 15, dat Jezus in sy profetiese rede, juist klaar daar sê, wanneer jylle dan die griebel van die verwoesting, dis wat Jezus dit noem, waarvan gesprek is die profeet Daniel sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet, so is die griebel van die verwoesting, waarvan gesprek is die profeet Daniel, wanneer jy dit sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. En hierdie gebeur het dus in Daniel 3, herinner ons aan dit wat in die laaste dag in die dag van die groot verdrukking in die wereld gaan plaasvind. Want ons weet dat die antichrist self wil ook aan bid word, want in 2006 2 vers 4 lees ons, dat hy vraag aan bidding, en hy sal in die tempel van God as God sal sit en dat hy mense soalt sal doen om hom te aan bid. Daar staan eindelijk om precies te wees, en ek haal verbaat hem daaraan, die teestander, wat om verhef, boe al wat God genoem word, of voorheid van aanbidding is, so dat hy in die tempel van God, as God sal sit, en voorgee dat hy God is, en natuurlijk wil hy dan aanbid word. So wat ons hier sien is, hier is maar een voorspel, tegen dit wat ook maar in die laaste dag, in die wereld gaan plaasvind. En ja, en hy het geweier, want die jode sal nooit voor een afgodsbeeld so 
die wat God lief het neerbuigen om aan bid nie, en natuurlijk saadrag meesig in abit nego, word dus nou aangetla. Mense wat God dien, word altyd aangetla. Denk maar aan wat Haman gedoen het met Mordechai, omdat Mordechai geweier het, daar in die boek Esther, om voor hom neer te val. En daar was een onmiddellike reaksie, sien ons in die verse wat volg, vanaf die kant van die Galdiuse manne, wat die jode by die koning aantla. En in die besonder, word hierdie drie manne vermeld, Sadrach, Mesach en Abednego. Vir hierdie jode en hulle joodgenode, is het totaal ondenkbaar, om voor een afgods beeld neer te val en te aanbid. Hulle het geweet, daar is twee on onderhandelbare sake, wat hulle moet gloe om gered te kan wees, wat hulle sal glad nie daar oor onderhandel. Eerstens, dat die Heere, die God van Israel, is die enige God. Hoor Israel, die Heere jou God, is die enige God. Dit in Noemium 6 vers 4. Daar is geen ander God nie. So daar is geen ander iets waarvoor ek kan neerbuig nie. En tweedens, die God van Israel alleen gees saligheid. Psalm 39 vers 9. Dus hier die Joodse manne het geweet dit is beter om jou leven te verloor as om nou neer te val in het dode afgod te aanbid. Daarom weier hulle volstrek om voor die beeld neer te val. Nebukadneser word natuurlijk verskrikkelijk toornig en woedend en hy gee bevel hulle moet voor hom gebring word en hy eis van hulle dat hulle sal neerval en aanbid, want wie is die God, wat jylle uit my hand kan verlos, vraag hy aan hierdie drie manne, en die feit dat hy hulle een geleentheid bied, een laaste geleentheid, om van gedachte te verander, spreek goed vir Nebukadneser, maar die feit dat hy so iets van een levende mens vraag, spreek baie teen om, hy vraag, wie is die God, wat jylle uit my hand, kan verlos, hy sou in hoofstuk 4, daar die God, van een bykie nader by leer ken, maar die bedoeling is, geen ander God kan jylle toch red uit my hand nie, Nebukadneser het vergeet, dat het die God van Israel was, die God van Daniel, wat vir hom die uitleg te kennen gegeet, dier die profeet Daniel, toe hy nie geweet het, wat die betekenis van die beeld was, en hier kan jy al klaar, die verregaande verwaandheid sien wat deerslaan in die manse lewe. Vir Sadrach, Meesch en Abednego is dit baie eenvoudige saak. Daar niks is gecompliceerd nie. Hulle antwoord om kort en bondig en dit is dat ons kies om aan God getrouw te wees. Hier die drie manne, se keese om getrouw te wees aan die Heere en om hom alleen te aanbid en hom alleen te dien en in die nodig ook vir hom te sterf, is prijsenswaardig. Hulle probeer nie om hulle aardse lewe te behou, dier in onoprechtheid, voor die beeld van Nebukadneser neer te val, en bloot vir die skyn, dit te aanbid nie. Ek bedoel, hulle kon toch, syke maar, een besluit geen wat gesê het, kyk, hoekom moet ons nou ons lewe prijs gee, ons kan ons allemaal net maak of ons die beeld aanbid, en maar net neerbuig, maar die Heere ken ons ons hart, ons buig nie in ons hart nie. Vir hulle is daar niks om te onderhandel nie. Hulle gaan nie vir die skyn, voor die beeld neerval en skyn heilig optree nie. Hulle gaan het nie doodje vir die doen nie. En wanneer die mens hulle antwoord bestudeer, dit is nie die taal van een hooghartige geringskatting teen oor die koning. Hulle bedoeling is net, ons het nie nodig om iets te sê om ons self te verdedig. Hulle hou rekening met die feit dat, hulle een martel dood nou moet sterf in die vier oon, maar ook dat God as hy wil hulle kan verlos, maar dit sal geen verskil aan hulle besluit maak nie, so hier die keuze spreek van een werkelijke gehoorzaamheid aan die geboeie van God, dat jy geen ander goede sal dien nie, dit is ook een absolute gehoorzaamheid aan die wet van God, aan die tien geboeie in Exodus hoofstuk 20, waar jy sal geen ander goede voor my aangesig hee, en hulle dien en aanbid nie, en hulle een vaste besluit, 
eerder die dood als voor my dode afgodsbeeld neer te buig. Dit spreek ook van geloofsmoed in die drie mannen sy harte en natuurlijk ons ken die verhaal Nebuchadnezzar vervul met woede sy gelaatstrekke verander teenoor hulle en hulle kan duidelijk zien dat hulle vonnis is verseeld. Die vier oond wacht vir hulle. Die bevel is streng, onverbiddelik Die vier oond word maal warmer gemaakt as wat werkelijk nodig is. So geweldig warm, dat die manne, wat hulle na die bek van die oond toe neem, doodgebrand word. Van vers 24 af het ons die interessante gebeure van Nebuchadnezzar spring op en hy is absoluut verskrik, want verbuisterd staar hy na die binnenkant van die oond. Hier wandel dan nou vier manne los binnen in die oond. Het ons dan nie drie manne ingegooi nie, so wat om ons stelt is dat die manne is nie meer drie nie, maar vier. Twee, hulle is nie meer geboeid nie, maar hulle wandel los rond, en drie, dit lyk asof daar geen letsel aan hulle is nie. So iets het nog nooit gebeur nie. En dan boon op lyk hier die vierde, soos een goede seen, een uit die sfeer van die goede, een boonatuurlijke weese, Die waarheid is ongetwijfeld, dat die Heere, die God van die hemel en die aarde, het sy engel gestuur. En die Seen van God en sy voorvleeswording, Jesaja 63 vers 9, die engel van die Heere, is hier saam met hulle. Die Heere het nie net die drie manne verlos van die brandende vieroond nie, hy was ook saam met hulle daar binnen. En hier is een wonderlijke geestelike levenslees vir elkeen van ons. Die Heere verlos ons nie net nie. Hy is saam met ons binnen in ons situasie, om saam met ons te wandel en ons veilig dier een situasie te neem. Natuurlijk, soos altyd Nebuchadnezzar in beheer van sake, storm na die opening toe en gereike bevel uit en hy sê, Sadrach, Meesig, Abed, Nego, Kom uit, kom hier. En die koning staan daar by die opening en hy noem hulle die knechte van die allerhoogste God. Nebuchadnezzar besef die God van hierdie drie manne is die hoogste en machtigste en hoer en machtiger as enige ander God. En toe hulle uit die oond uitkom, daar die drie manne, vind hy geen skade aan hulle, nie aan hulle lichame, nie hulle hare of hulle kleren, nie eerst die reek van die vier is aan hulle nie. Die enigste ding wat die vier aangeraak het, was hulle boeie, want hulle was dan los van hulle boeie. En hier gee koming Nebuchadnezzar aan die God van die hemel erkenning. Hy is opmerkzaam genoeg om te erken dat hulle het wel sy bevel oortree, maar hulle was gehoorzaam aan God, die er nie hulle lichame oor te gee aan geen ander God nie. En hulle word in hulle amp herstel. Hierdie drie joodse manne word herstel tot hulle amp. En weet jy, vir meer as 2500 jaar, is daar geen spoor te vind, van die gouwe beeld, wat Nebuchadnezzar eens opgerig het, in die Daldura. Maar die geloofsmoed, van een saadrag, een meesig in Abednego, skyn soos een helder son, op een wolkeloose dag, tot hier die dag toe, dier die woord van die Heere, aan ons geopenbaar. En wat ons uit hierdie wonderlijke gebeure leer is, soos in die geval van Sadrach, Mesig en Abednego, sal daar voortdurend die versoeking wees vir die jode, gedurende die tye van die nazies, van die bekatnesse tot antichrist, om deel te word van die heidense nazies in die praktijke. Wat ons hieruit leer is, soos in die geval van die drie manne, en Daniel, sal die jode belangrike posities in die samenleving moet klee, dit sal altyd so wees, het was altyd so, en het sal so wees. En wat ons ook hieruit leer, is soos in die geval van die manne in Daniel 3 se getrouw het aan God, sal daar altyd een oorblijfsel wees, gedurende die tye van die nasies, wat gereed sal word, selfs ook in die daar van die grootverdrukking. Mense sal in die laaste daar, die daar van die grootverdrukking, van die antichrist op die wereldtoneel verskyn, gedwing word om die antichrist te aanbid, baie sal weier en doodgemaak word. En dit kan u lees in 2 Thessalonians 2 vers 5, Openbaring 13 vers 4 tot 15, openbaring 14 vers 9 tot 11 en in die besonder openbaring 20 vers 4, waar mense in die laaste dag sal weier, recht aan die einde van die bybel, openbaring 20 vers 4, lees ons hierdie woorde, 
luister baie nou keurig wat is staan daar, en ek het troone gesien, en hulle daarop gaan sit, en hulle is die oordeel gegeen, ek het die siele gesien, van die wat onthoof is, oor die getuienis van Jezus, en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld, nie aanbid het nie, en die merk op hulle voor, van op hulle hand, nie ontvang het nie, en hulle het geleef, en as konings geregeer, saam met Christus, die duisend jaar lang, ons weier om ons nie te buig, voor enige ander God, behalwe die levende God.